இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து நல்லா பண்ண முடியும் அந்த விதத்தில் வந்து ரொம்ப சப்பி அண்டு ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்கார் அவங்க எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க பர்டிகுலராக சிவிராஜ் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஒன் லாஸ்ட் மை ஃபேமிலி என் ஒய்ஃப் அண்டு என் டாட்டர் ரெண்டு பேருமே ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுவாங்க எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நன்றி இறைவனுக்கு நன்றி முக்கியமான மிஸ் பண்ணிட்டேன் ரேகா இன்றைக்கி ஹீரோயின் வரல இன்றைக்கி நீங்கள் தான் ஹீரோயின் மாதிரி இங்கே ரேகா அண்ட் விஜய் ராகவன் டி ஒன் டீம் சுரேஷ் சந்திர சார் நாசர் சார் எல்லாருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ பேர் மோனிஷ் ரஹேஜா டெபியூ படம் கொஞ்சம் நர்வஸ் ஆகிருக்கிறேன் தபுள் கொஞ்சம் சரியாக இல்லை சாரி இது ரொம்ப யூஎஸ்லேருந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு ஃபைனலாக இந்த படம் கிடச்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ப்ரொடியூசர் சார் ஃபேஸ்புக்கில் மெசேஜ் பண்ணாங்க வில்லனுக்காக வி ஆர் சர்ச்சிங் ஆடிஷன் பண்ணு கொடுக்கணுங்க வென் ஃபார் ஆடிஷன் அப்போ வினோத் சார் ரெண்டு ஆடிஷனுக்கு கூப்பிட்டாங்க ஃபைனலாக காட் செலக்டட் தேங்க்ஸ் வினோத் சார் வினோத் சார் எல்டர் பிரதர் மாதிரி இருக்காங்க லைக் அ மென்டர் ஃபுல் மூவி எனக்கு ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் விஜய் சார் அண்ட் திலீப் மாஸ்டர் விஜயகாந்த் சார் சிபி சார் ஆல் ஆஃப் தெம் லைக் ஃபேமிலி எனக்கு எல்லாமே பிரச்சனை இருந்தானா தே இல் ஆல்வேஸ் பி தேர் டு ஹெல்ப் ஸ்டன் சீக்வன்ஸில் சிபி சார் வாஸ் லைக் அண்ட் எல்லோ பிரதர் என்ன வேணும் பண்ணுங்க அதனால் பிரச்சனை இல்லை அது இட் பிகம் ஈஸி ஃபார் மீ ப்ரோ பீன் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே டூ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹார்ட் பட் எக்ஸலன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ரொம்ப டென்ஷன் தான் இருந்தேன் ஆனால் வினோத் சார் டெய்லி கால் பண்ணிட்டு எப்போ ரிலீஸ் ஆகுது எப்போ ரிலீஸ் ஆகுது விஜயகாந்த் சார் எப்போ ரிலீஸ் ஆகுது இதை லைக் நோ அதான் சரியாகும் ரைட் டைமில் ரிலீஸ் ஆகும் ஃபைனலாக இட்ஸ் ரிலீஸிங் அண்ட் நெட் ஃபீல்ஸ் கிரேட் அஜித் அஜித் நம்ம ஹீஸ் அ அசிஸ்டன்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் இஸ் பீன் லைக் அ பிரதர் அஜித் அசர் ஆல் அதர் பிரதர்ஸ் மாற்றி ஆகிட்டாங்க திஸ் டூ இயர்ஸ் கேப் மேட் அஸ் மோ க்ளோஸ் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் த மூவி அண்ட் சி ஆர் லவ் இன் த மூவி தேங்க்யூ வந்திருக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் மேடையில் அமைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ரங்கா ரங்கா என்னோடய முதல் படம் எல்லாருக்குமே முதல் படம் ஒரு க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இது ஸோ அந்த ஒரு விஷயம்னா இந்த பேண்டமிக் எல்லாத்தையும் தாண்ட வச்சுது அந்த ஒரு ஹோப் தான் இப்போது தாண்டி கடைசியில் இங்கே வந்து நின்றுருக்கோம் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்ன்றதுனால ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் டேரக்டருக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரகிள் எல்லாரையும் எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் வந்திருக்கோம் அதுக்காக நான் நிறைய பேர் தேங்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது முதல்ல என்னோடய குடும்பம் என்னோடய அப்பா அம்மா இந்த ஃபீல்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைனாலும் எனக்கு என்னோடய ஆசைக்காக அனுப்பிச்சாங்க அதனால் அவங்க நிறைய கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சிருக்காங்க அது எதுவுமே என்கிட்ட காமிச்சது இல்லை அதுக்கப்புறம் அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் அம்மா சொல்லியிருக்கலாம் டெய் வேலைக்கு போடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கலாம் பட்டு அம்மாவும் சரி ரெண்டு அண்ணாவும் சரி எதுவும் சொல்லினதில்லை அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ்லாம் இருந்தப்பவும் என்னை எந்த ஒரு இடத்துலையும் அந்த மாதிரி பேச கூட இல்லை நான் என் என்னோடய வேலையை பார்த்துட்டே தான் இருந்தேன் தேடிக்கிட்டே தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஓகே ஃபேமிலி இவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க அதெல்லாம் தாண்டி ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் ரொம்ப பிடிஞ்சி புரிஞ்சுக்கணும் என எனக்கு நான் அந்த விஷயத்துலையும் லக்கியாக இருந்தேன் அவ்வளோ உன்னோடய ட்ரீமை நோக்கி போ நீ நான் ஃபேமிலியை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் ஸோ இந்த என்டையர் ஃபேமிலிக்கு எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஐ எம் ரியலி பிளஸ்ட் அவங்க அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்டு அதுக்கப்புறம் என்னோடய குருநாதர் குருநாதர்கள் வி ச துரை சார் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் மேம் அண்ட் நான் ஃப்ரெஞ்ச் மினி சீரியஸ் பண்ணேன் அந்த டேரக்டர் அர்னாட் செலிக்னே இவங்க எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் ஃபிலிம் மேக்கிங் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் நவ் டு திஸ் மூவி ரங்கா ரங்கா எங்கே தொடங்கச்சுன்னா ப்ரொடியூசர் விஜய்க்கு செல்லக்கிட்ட இருந்து தொடங்கச்சு அவர் தான் இதோட ஆரம்ப புள்ளி திடீர் ஒரு நாள் கதை பண்ணலாம் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ பேசணும் 
பேசினோடனே அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அண்ட் தென் டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி ஆக்சுவலி நாங்கள் நாங்கள் எல்லாருமே டீமாக தான் சேர்ந்து டெவலப் பண்ணோம் ஸோ டெவலப் பண்ணி ஃபைனலி ரெடி ஸ்கிரிப்ட் ரெடி அப்போது சிவி சார் கிட்ட அப்போது இந்த கதைக்கு ஒரு ஆப்டாக ஒரு கேரக்டர் இந்த கேரக்டருக்கு ஒரு யூனிக்கான ஒரு சின்ட்ரோம் இருக்குது ஸோ ஒரு அர்பன் லுக் ஒரு ஆக்ஷன் பிலீவபுளாக இவர் அடித்தா ஒரு பத்து பேர் கீழே விழுவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பரம் நம்பகத்தமையான ஒரு லுக்கில் இருக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து சிபி சார் பேசணும் சிபி சாருக்கும் கதை கேட்டோடனே ஃபஸ்ட் டைமே பிடிச்சிருச்சு ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஸோ அந்த ஒரு மூமெண்ட்டில் வந்து அப்டேட் டேக் ஆஃப் ஆகி டேக் ஆஃப் ஆகிடுச்சு நம்ம அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் டீம் எல்லாம் சூப்பராக அமைச்சு கொடுத்தார் விஜய் கி செல்லையா பிகாஸ் இது நம்ம ஒரு பட்ஜெட்டில் பிளான் பண்ணுறோம் அந்த பட்ஜெட்க்கு என்ன பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு ஸோ பெரிய பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் அவங்க உள்ளே கொண்டு வந்தார் ரூபன் பிரதர் திலீப் மாஸ்டர் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆட்கள் உள்ளே கொண்டு வந்தார் ஸோ இந்த விதத்தில் விஜய் கி செல்லையா அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் தென் அதர் ஸ்டார் காஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சிபிராஜ் சார் இந்த படத்தில் அவர் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கேரக்டர் ஒரு யூனிக்கான கேரக்டர் அவர் வந்து இது அவர் தெரியும் இதுக்கு நிறைய மெனக்கெட வேண்டியது இருக்குது பிகாஸ் இது ஃபிசிக்கலியும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேரக்டராக இருக்கணும் அண்ட் மென்டலியும் சேலஞ்சான கேரக்டர் அதுக்கு நிறைய ஒர்க் ஷாப் பண்ணார் ஸோ நிறைய பேசணும் இதுக்காக அவர் மற்ற படங்களை விட இந்த படத்துக்கு வந்து அவர் அதிகமாகவே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணார் அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது தான் ஃபைனலி படத்தில் பார்க்கும் போது எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு அதோட ரிசல்ட் தான் அதில் இருக்குது ஸோ பிகாஸ் அந்த அந்த ஆர்ட் அந்த ஹார்ட் ஒர்க் தான் ஃபைனலி இப்போது படத்தில் ரொம்ப நல்லா வந்து உதவி இருக்குது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் தென் நிக்கிலா விமல் நிக்கிலா விமலுக்கும் இந்த படத்தில் மற்ற படங்கள் மற்ற படங்கள்னு சொல்ல முடியாது நான் ஜ ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்துட்டு போகிற ஒரு ஹீரோயின் கேரக்டர் கிடையாது இது வந்து த்ரூ அவுட் ஹீரோ கூட ட்ராவல் ஆகக்கூடிய த்ரூ அவுட் ஒரு கேரக்டர் ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு ஃபிசிக்கலி பயங்கர சேலஞ்சிங்கான ஒரு கேரக்டர் பிகாஸ் அந்த இந்த டெரைனில் வந்து நம்ம ஷூட் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை அவங்க நடிக்கிறதுக்கும் சாதாரண விஷயம் இல்லை நம்ம இங்கெல்லாம் நடந்துடலாம் ஓடிடலாம் என்ன வேணால் பண்ணிடலாம் பட் அங்கே நம்ம நடக்கிறதுக்கே மூச்சு வாங்கும் அங்கே ஓடணும் ஓடுறது நார்மல் ரோட்லலாம் நார்மல் ரோட்டில் இதில் இல்லை மலை மேலே ஓடணும் மலை மேலேருந்து உருளணும் என்ன சொன்னாலும் சிபி சாரும் சரி நிக்கிலா விமல் சரி அண்ட் வில்லன் மோனிஷ் ரேஜா யாருனாலும் சரி எந்த இடத்துலையும் அந்த ஒரு டயர்ட் அந்த ஒரு ஃபீல் எதுவுமே ஃபேஸில் காமிச்சிக்காம நம்ம படத்துக்காக நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் நம்ம இந்த ரிசல்ட்காக நம்ம உழைக்கணும்னு சொல்லி எல்லாருமே அவ்வளோ சின்சியராக ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக நான் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் சதீஷ் பிரதர் மனோபாலா சார் சாரா இவங்க எல்லாம் ஒரு காமெடி ஒரு லைட் ஆர்ட் அண்ட் மூமெண்ட்ஸ்க்காக இங்கே ஒரு போர்ஷன் ஒரு பெரிய போர்ஷனில் இருக்காங்க படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மல்டி ஜானா ஃபுல்லம் ஸோ என்னென்னா எவ்ரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் படத்தோட ஜானா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரே கதை தான் பட் எவ்ரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் படம் ஜானா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த அதில் ஃபஸ்ட் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு லைட் ஆட்டோ மூமெண்ட்ஸ் அந்த நீங்கள் பார்த்தீங்க ஸோ சென்னை போர்ஷன் அண்டு வில்லேஜ் போர்ஷனில் வந்து அவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த மனோபலா சார் அந் சதீஷ் பிரதர் அவங்க எல்லாருமே அந்த ஒரு ஒரு பெரிய ஃபே கேஸ்ட்டை வச்சுட்டு அதில் காமெடி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் சவாலான விஷயமாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு அதுக்கு வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மனோபலா சார் அவரோட அவர் பெரிய டேரக்டர் ஸோ அவர் ஒரு சின்ன சின்ன இன்புட்ஸ்லாம் கொடுத்தாரு அந்த இன்புட்ஸ்லாம் காமெடிக்கு அவ்வளோ ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஸோ ஒரு காமெடி எப்படி டேரக்ட் பண்ணணும் சொல்லி அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த விஷயம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது இந்த நேரத்தில் மனோபலா சார்க்கும் ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் அதர் கேஸ்ட் மோனிஷ் மோனிஷ் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஜஸ்ட் லைக் தான் நம்ம சொல்லிடலாம் எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஓகே பட் இஸ் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அவருக்கு இந்த படத்தில் முன்னாடி கேட்டிருந்தோம் ஸ்விம்மிங்லாம் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் எல்லாம் தெரியும் தெரியும்னு சொல்லியிருந்தார் ஆனால் ஃபைனலி அவர் ஸ்விம்மிங் தெரியல ஃப்ரோசன் லேக்கில் வச்சு ஒரு சீன் ஷூட் பண்ண வேண்டியிருந்தது தண்ணியில் தள்ளி விட்டதுக்கப்புறம் தத் தத்தளிக்கிறாரு அதுவும் படலாம் முடிஞ்சு லாஸ்ட்டில் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல ஸோ பட் ஃபைனலி வி மேடு
பேஷன் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த மொமெண்ட்டில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தேங்க்யூ மோனிஷ் அண்ட் தென் இர்ஃபான் இர்ஃபான் இஸ் நாட் இயர் அவர் வந்து காஷ்மீரில் இருக்கார் காஷ்மீர்லேருந்து அவர் கேஷ் பண்ணோம் அவரும் சரி அந்த காஷ்மீர் மக்களும் சரி அவ்வளோ அன்பான மக்கள் நான் கொஞ்சம் தான் இந்த உலகத்தில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் நான் பார்த்ததுலேயே ரொம்ப அன்பான மக்கள்னா அது காஷ்மீர் மக்களை தான் சொல்லுவேன் அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அவ்வளோ உதவி பண்ணாங்க எங்கள் எல்லாருக்குமே அது இங்கே அந்த அங்கே ஷூட்டிங் வந்த எல்லாருக்குமே அதை உணர்ந்தாங்க அண்ட் தென் அசார் ஆருஷ் ஸோ அவ அவரும் ரொம்ப நல்லான ஒரு கேரக்டர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப நாளாக அவரும் ஒரு தேடலில் இருந்துட்டு இருக்க ஒரு ஒருத்தர் ஸோ அவருக்கும் இந்த இடம் இந்த படத்தில் ஒரு கேரக்டர் பண்ண முடிஞ்சதுக்கு ஐ திங்க் ஹசர் தேங்க்ஸ் அண்ட் தென் ஃபைனலி டெக்னீஷியன்ஸ் சாரி ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிறேன் இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்ன்றதுனால எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கு டெக்னீஷியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு அர்வி அர்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட ஃப்ரேமிங் சென்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படம் ஒரு கதையாக வந்து ஒரு லார்ஜ் அதர் ஸ்கேல் கதை தான் பட் என்னதான் இருந்தாலும் நமக்குன்னு ஒரு பட்ஜெட் இருக்குது அந்த பட்ஜெட்குள்ளே ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கு அவர் வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுவார் அவரோட அவரோட ஃபாஸ்ட்னால தான் பிளான் பண்ணபடி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் பட் ஃபார்ட்டி த்ரீ டேஸில் படத்தை முடித்தோம் ஸோ அவரோட ஹெல்ப் இல்லாமல் இந்த படத்தை ஃபார்ட்டி த்ரீ டேஸில் முடிச்சிருக்க முடியாது இதுக்கு நான் அவருக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் ராம்ஜீவன் சார் ராம்ஜீவன் சார் பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட மியூசிக்கல் கேமிங் அண்ட் யூஎஸ்லேருந்து வந்திருந்தார் ஸோ அவரோட மியூசிக்கலில் வந்து கேமிங் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ரிஸ்லாம் அந்த சவுண்ட்ஸ்லாம் கேட்டோம் அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருந்துச்சு நமக்கு நம்மளோட படத்துக்கு வந்து ஒரு செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் பேஸு ஸோ அதில் வந்து ஒரு நல்ல பேஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த ஒரு கேமிங் ஃபீல்டில் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து அவரோட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்ம படத்தோட ஆறாருக்கு வந்து அவர் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ஃபைனலி எவ்ரி சீன் அவர் எலிவேட் பண்ணி கொடுத்த விதம் வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் ரியலி அது ஒரு பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் அவரும் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துக்கு ஏன்னா நான் அவர் அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் அவர் பண்ணி கொடுத்து கரெக்ஷன் 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 சொல்கிறத பெட்டர்மெண்ட்காக நான் ஏதாவது கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் பட் எத்தனை வாட்டி கேட்டாலும் ஈவன் படலாம் முடிஞ்சு எல்லாமே முடிஞ்சு நான் அதுக்கப்புறமும் திடீர்னு ஒரு நாள் கால் பண்ணுவேன் திடீர்னு ஒரு நாள் கேட்பேன் பட் அப்பயும் அவர் முகம் சொல்லிச்சது இல்லை ஓகே வினோத் பண்ணிக்கலாம் வினோத் நான் பண்ணித்தரேன் வினோத் கொஞ்சம் டைம் மட்டும் கொடுங்க நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி கொடுப்பாரு ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் சார் அண்ட் தென் ரூபன் ரூபன் பிரதர் அவரால் இன்னைக்கு வர முடியல இங்கே அவர் கமிட்மெண்ட்டில் இருக்காரு ஸோ அவர் வந்து இந்த படம் எவ்ரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஜானர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொன்னேன் அவர் ஒரு கதை கேட்டோன்னா அவருக்கும் பிடிச்சிது ஸோ அவர் அவர் ஒரு பெரிய டெக்னீஷியன் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர்னு இல்லாமல் அவர் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக அந்த படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு எவ்ரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஜானர் சேஞ்ச் ஆகுன்றதுனால அந்த எவ்ரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஒரு பேஸ் க்ரியேட் பண்ணார் ஒரு ஸ்டைல் க்ரியேட் பண்ணார் நாங்கள் ஒரு ரஃப் கட் கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட கொடுத்து ஃபைனலி படம் பார்க்கும்போது படமாகவே ஒரு அந்த பேஸ் அந்த ஜானர் சேஞ்ச் ஆகிறதே தெரியாமல் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக சூப்பராக ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ ரூபன் பிரதர் அண்ட் தென் இந்த படத்தோட மெயின் திங் திலீப் மாஸ்டர் அண்ட் தினேஷ் மாஸ்டர் பிகாஸ் இந்த படத்தோட பெரிய ப்ளஸ்ஸே ஆக்ஷன் தான் ஹீரோட கேரக்டருக்கு வந்து அப்படி ஒரு யூனிக்கான சின்ரோம் இருக்குது ஸோ அவரோட ஹேண்ட் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்காது அது ட்ரெய்லரில் பார்த்தீங்க என்னென்னா அவர் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கணும் பட் இங்கே ஃபைட் பண்ணணும் ஸோ அவர் அந்த இதுவும் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணார் ஸோ அந்த விஷயம் அந்த அந்த விஷயத்தை வச்சு அந்த ஃபைட்டில் வந்து என்ன யூனிக்காக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணும்போது மேஜராக ஒரு மூணு ஃபைட் இருக்குது அந்த மூணு ஃபைட்டும் செம்ம சூப்பராக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் அதுதான் படத்தோட ஐ மூமெண்ட்ஸ் ஒரு தேட்டரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அதுதான் அதுவும் ஒன் ஆஃப் த இதுவாக இருக்க போகுது அந்த அந்த ஒர்க் அவுட் அந்த ஒர்க் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாஸ்டர் திலீப் மாஸ்டர் அண்ட் தினேஷ் மாஸ்டர் தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் தென் படத்தோட ஆர்ட் டைரக்டர் அருண் சங்கர் துரை அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எது கேட்டாலும் பண்ணிடலான்றுவார் அப்புறம் சொல்லுங்கள் பண்ண என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்கள் அப்படின்பாரு
இந்த ஸ்கேலில் இருக்க ஒரு படத்துக்கு இங்கே ஒரு செட் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெர்மிஷன் கொடுத்ததுக்கு விஜய் கே சலியாக்கும் அந்த டைமில் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அதை ஒரு ப்ராப்பராக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நம்ம எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சூப்பராக க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தாரு அருண் சங்கர் துரை அது வந்து நீங்கள் படம் பார்க்கும் போது இது செட்டில் பண்ணோம் இது ரியலில் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது விஎஃப்எக்ஸோட ஹெல்ப்போட அது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் அண்ட் தென் அதர் டெக்னீஷியன்ஸ் லிரிசிஸ் தாமரை மேம் விவேக் சார் விவேக் பிரதர் அண்ட் கார்த்திக் நேதா அண்ணா ஸோ இவங்க மூணு பேருமே அவ்வளோ அழகான வரிகள் கொடுத்துருக்காங்க எவ்ரி சுச்சுவேஷன் சூப்பரான வரிகள் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தான் வந்ததுக்கு அண்ட் தென் என்னோட டேரக்ஷன் டீம் கொஞ்சம் டேரக்ஷன் டீம் நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன் பிகாஸ் நான் நிறைய டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் அவங்கள இன்றைக்கி வரைக்கும் டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் அவங்கள மட்டும் கூப்பிட்டுக்கிறேன் டேரக்ஷன் டீம் வாங்க அண்ட் அஜி அஜியும் வரலாம் சதீஷ் சதீஷ் ஸோ இவங்க தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ஆரோஷ் ஆல்ரெடி இன்ட்ரடியூஸ் சக்தி என்னோட கோ டைரக்டர் என்னோட அசோசியேட் டைரக்டர் அருண் சங்கர் அருண் கோ டைரக்டர் சதீஷ் இளையா கோ டைரக்டர் அண்ட் அஜி சீஃப் ஏ சினிமோனோகிராஃபர் சீஃப் ஃபஸ்ட் சினிமோனோகிராஃபர் ஸோ இவங்க தான் என்னோட டீம் என்னோட ஃபுல் பேக் போன் இவங்க தான் இந்த படத்துக்கு அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க என்னோட ட்ரபிள் டார்ச்சர் எல்லாத்தையும் தாங்கினதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் சொல்லக்கூடாது உங்களுக்கு பட் இருந்தாலும் ஓகே ஸோ அண்ட் தென் இவங்க இவங்க எல்லோரும் கண்டிப்பாக பெரிய படங்கள் பண்ணுவாங்க அது நிறையவே நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு அண்ட் தென் அதர் இபி விஜயகாந்த் அவர் இந்த படத்தில் இந்த பேண்டமிக்கில் இவ்வளோ டைம் ஆனாலும் என் கூட ரொம்ப பொறுமையாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அவரும் ஒருத்தர் தேங்க் யூ விஜயகாந்த் மற்றபடி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் அதர் க்ரூஸ்க்கும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த படத்தில் முக்கியமாக நாங்கள் காஷ்மீரில் ஷூட் பண்ணப்போ ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு அதை நான் இங்கே சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே காஷ்மீர் ஷூட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டோம் நான் என்னென்னா அங்கே நாங்கள் லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு வச்சுட்டு வந்துட்டோம் சில லொக்கேஷன்லாம் ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டே ஷூட் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போகும்போது எவ்ரிடே நாங்கள் அந்த அந்த லொக்கேஷன்லாம் ஃபோட்டோஸ் வாங்கிட்டே இருந்தோம் திடீர்னு பிளான் பண்ணி அப்புறம் நாங்கள் போயிட்டோம் போனதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு டூ டேஸ் அந்த பிளானிங்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அந்த கேப்பில் அவங்கக்கிட்ட அந்த லொக்கேஷன் ஃபோட்டோஸ்லாம் வாங்கலை அதுக்கப்புறம் அங்கே போனதுக்கப்புறம் திடீர்னு நாங்கள் பார்த்தா நாங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ண எல்லா லொக்கேஷன்லேயும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்னோவே இல்லை ஏன்னா அவங்க லாஸ்ட் டூ டேஸ் அப்படி ஒரு வெயில்னு சொன்னாங்க வெயிலில் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்னோ காலி என்ன பண்ணுறதே தெரில லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் அப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ போகலாம் பிகாஸ் இங்கேருந்து போகணுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போகலாம் போய் மேலே போய் புதுசாக லொக்கேஷன் பார்க்கணும் புதுசாக ஷூட் ப புதுசாக எல்லாமே ஃப்ரீஸ் பண்ணி பண்ணணும் பெர்மிஷன்ஸ் வாங்கணும் பிகாஸ் காஷ்மீர்ன்றதுனால எல்லாமே முன்னாடியே பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்கு பட் அந்த மொமெண்ட்டில் எங்களுக்கு அதெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுது என்ன பண்ணுறதுனே தெரில ஒட்டுமொத்த குரூக்கும் பயங்கர ஷாக் ஸோ என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் அன்னைக்கு என் நெக்ஸ்ட் டே ஷூட் எல்லாருமே வந்தாங்க ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்தாங்க நெக்ஸ்ட் டே ஷூட் எங்கே ஃபஸ்ட் ஷாட் வைக்கிறது கூட தெரில பிகாஸ் அங்கே ஷாட் வச்சா கொடைக்கானல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்னோவே இல்லை இந்த கதைக்கு முக்கியமாக அதுதான் தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு அந்நியம் தேவைப்பட்டது அதுக்காக முக்கியமான அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நம்ம ஸ்னோ போனோம் ஏன்னா நம்ம கிளைமேட் வேற ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு புதுசாக ஒரு டெரைன் நமக்கு அந்நியமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் ஏன்னா அந்த கேரக்டர்ஸ் ஒரு அந்நியமான ஒரு பிளேஸில் போய் மாட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பதப்பதப்பு வரும்ன்றதுக்காக ஒரு அந்நியமான ஒரு டெரைன் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி தான் போனோம் அங்கே பட் அங்கே கொடைக்கானல் மாதிரியும் ஊட்டி மாதிரியும் இருக்குது ஸோ அங்கே எடுத்தால் பாசிபிலிட்டே இல்லை பாசிபிலிட்டியே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஸோ அப்போ வந்து ட்ரக்கில் ஸ்னோ கொண்டு வரலாமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் லாரியில் கொண்டு வந்து கொஞ்சம் நம்ம நம்ம லொக்கேஷனில் மட்டும் ஃப்ரீ கொட்டிக்கலாமா அப்படின்லாம் சொல்லி பேசணும் பட் அதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது பா பார்த்தா தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அங்கேருந்து லைன் ப்ரொடியூசர்ஸ் வேறு வழியே இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அன்றைக்கி நைட்டு அவங்க உட்காந்து பிகாஸ் ஒட்டுமொத்த க்ரூவையும் கூப்பிட்டு போயிருக்கோம் இது எல் ஒரு ஃப
அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் கண்ணீரும் வந்து பட் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எல்லாருமே இருக்காங்க நம்ம ஷூட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இங்கே ஷூட் பண்ணால் கொடைக்கால் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஷூட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது ஷூட் பண்ணி தான் ஆகணும் அன்றைக்கி ஒரு சின்ன கண்ணீர் கண்ணீரோடு அப்படியே தூங்கிட்டேன் தூங்கிட்டு திடீர்னு ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் ஃபோர் ஓ கிளாக் போல் மேனேஜர்கிட்டேருந்து கால் வந்துச்சு பிரதர் பிரதர் கொஞ்சம் வெளியே எட்டி பாருங்கள் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் என்ன பிரதர் சொல்லுங்கள் பிரதர் பிரதர் வெளியே எட்டி பாருங்கள் பிரதர் அப்படின்னாரு வெளியே வெளியே வந்து கேட்டனை விளக்கிட்டு பார்த்தா அப்படி ஒரு ஸ்னோஃபால் அந்த மந்த்தில் அந்த டைமில் இது லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்னோஃபால் வந்ததே இல்லையா அப்படி ஒரு ஃப்ரெஷ் ஸ்னோ கிடச்சிது அந்த ஃப்ரெஷ் ஸ்னோவில் நீங்கள் பார்த்தது தான் அந்த சாங் அன்றைக்கி ஒரு தேர்ஸ்டே அன்றைக்கி ஒரு அந்த ஒரு விஷயம் நான் அந்த ஒரு நல்ல விஷயம் அந்த ஒரு ஒட்டுமொத்த ஸ்னோவும் எங்களுக்காக கொட்டின மாதிரி இருந்துச்சு அன்னைக்கு கொட்டின அந்த ஸ்னோவோட பாசிட்டிவிட்டி தான் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துக்கு எப்போ எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை பிடிச்சி தான் ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அன்னைக்கு நமக்கு அந்த மூமெண்ட் நடந்துச்சு நடக்கும் நடக்கும் நடக்கும்னு நம்பிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு நடக்குது வெள்ளிக்கிழமை படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது நீங்கள்லாம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் நல்லதே நடக்கும் நம்புகிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நாங்களும் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் புது டீம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி ரொம்ப நேரம் எடுத்ததுக்கு மன்னிச்சிருங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு வந்து ஊடகத்துறை நண்பர்களோட சந்திப்பு கிடைக்கிறது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது ஊடகத்துறைக்கும் மேடையில் இருக் இருக்கிறவங்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கம் ரங்கா முழுக்க முழுக்க கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு வெளியில் வந்து பண்ணப்பட்ட ஒரு படம் நிறைய இந்த ப்ராஜெக்டை கம்ஃபர்ட்டை என்ன என்ன லெவல் கம்ஃபர்ட் எடுத்துகிட்டு வேணாலும் பண்ணியிருக்க முடியும் வெறுமனே நான் கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளே சிக்கிட்டு ஒரு 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 படத்தோட சைஸை குறைச்சி பண்ணிட வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க தம்பி இவர் விஜயகாந்த் விஜயகாந்த் என்கிட்ட இந்த படம் பற்றி சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அப்போ தான் அந்த படம் பார்க்க போகிறேன் ரோஜாவுக்கு பிறகு காஷ்மீரை முழுசாக ஸ்க்ரீனில் என் கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டின படம் மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு ரோஜா பார்த்த இப்போ என்ன என்ன மாதிரியான காஷ்மீரை நம்ம உள்வாங்கணுமோ அந்தளவுக்கு உள்வாங்க முடிஞ்சிச்சு வெறும் காஷ்மீர் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இல்லாமல் அதான் அவர் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு சென்னை ஒரு கிராமம் அடுத்தது காஷ்மீர் நிறைய நிறைய அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய எலமெண்ட்ஸ் அதுக்குள்ளே அந்த சென்ட்ரம் விஷயம் நிறைய நிறைய ஒர்க் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூசர் எனக்கு தெரிஞ்சு இது இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூசர் தான் ஓகே பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு படம் மூணு படம் பண்ணவங்களுக்கு காஷ்மீரில் போய் ஷூட் பண்ணுறதோட கஷ்டம் தெரிஞ்சிடும் பாதி ஹீரோக்களே முதல்ல ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் எல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக ஒரு டீம் வந்து ஒரு டெடிக்கேஷனாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஹார்ட் ஃபுல்லாக அவங்களோட வந்து உழைப்பை கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமாக இருந்துச்சு இந்த ப்ராஜெக்டை இந்த இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து இயக்குனர் வினோத் டிஎல் வந்து சொல்லும் பொழுது நம்ம விஜய் கே செல்லையா பிரதர் வந்து அதை 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 வந்து உள்வாங்கிட்டு அதோட சைஸையோ எதையோ குறைச்சிடாம ஒரு காஷ்மீரில் போய் ஷூட் பண்ணும்போது எவ்வளோ இடைஞ்சல்கள் இருந்தாலும் அதை ஒரு முதல் பட தயாரிப்பாளராக முழுமையாக பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஜென்ரலாகவே சிவி சாரோட படங்களில் வந்து ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும் அவர் வந்து ஒரு கதை சூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இப்போ அவரோட சத்யா படம் வந்து நான் ஒரு ஏரியா ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த படத்தோட அந்த ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் இல்லை கதையிலையாக இருக்கட்டும் அது எடுத்துக்கிட்ட விதமாக இருக்கட்டும் அது எடுத்து முடித்ததுக்கு பிறகு ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஈவன் ரிலீஸ் வரைக்கும் அவருடைய இன்வால்மெண்ட் நான் வந்து ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேன் நிச்சயமாக ஒரு ஒரு நல்ல இன்வால்மெண்ட்டோடு உள்ள ஒரு ஹீரோவோடு தான் இந்த மாதிரியான படங்கள்லாம் பண்ண முடியும்னே நான் நினைக்கிறேன் மிக அருமையாக மிக நேர்த்தியாக கடின உழைப்போட ஒரு படம் வந்திருக்குது இந்த பக்கம் வந்து ட்ரிபிள் ஆரும் அதாவது நூறு கோடி இரநூறு கோடி ரூபாய் பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்ட பேன் இந்தியா படங்கள்லாம் வெளியாகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் 
ஒரு துணிச்சலாக இந்த படத்தை வந்து படத்தின் மேலே உள்ள கண்டென்ட் நம்பிக்கையில் இந்த புதிய டீம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது இது இதில் இந்த 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 ப்ராஜெக்டில் நானும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமைக்குரிய விஷயம் மிகப்பெரிய நம்பிக்கையோட மிகப்பெரிய உழைப்பை மூலதனமாக கொண்ட இந்த படம் தயாரிப்பு நடந்திருக்குது இப்போ ரிலீஸ்க்கும் ரெடியாக இருக்குது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் நம்ம விஜய் கே சேலையா பிரதர் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போடுறாரு இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக அவருக்கு உறுதுணையாக அவர் நம்ம கோபால் சார் அவ்வளோ உறுதுணையாக இருக்கார் அவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் பில்லர் மாதிரி இருக்கார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எந்த உழைப்பும் வீணாகாதுன்னு நான் நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்துக்கான உழைப்புக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷனும் கிடைக்கும்னு நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கும் நன்றி சொல்கிறேன் மே பதிமூணு இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி சக்தி என்ன ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் ஒரு படத்தை எடுக்கிறது கஷ்டம்னா அதை ரிலீஸ் பண்ணுறது அதை விட கஷ்டம் அதுக்கு மிக உறுதுணையாக இருக்கிறது வந்து சக்தி என்ன தான் அவருக்கு தான் முதல் நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் தென் சிபி ப்ரோ அவர் தான் இந்த இடத்துல நிற்க வைக்கிறதுக்கு முதல் காரணம் அவர் தான் அவர்லேனா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நடந்திருக்காரு வினோத் அண்ட் அவங்க டீம் அவங்க தான் மிகப்பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மே பதிமூணு இந்த படம் எல்லாத்தையும் பேசும் நன்றி வணக்கம் பொதுவாக ஒரு ஹை கான்செப்ட் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஏற்கனவே படம் பண்ண டைரக்டர் சொல்லும்போது நம்ம நடிக்கிறதுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் ஸோ இந்த படத்தோட கதையை வந்து விஜய் கேச்சல் எனக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி வினோதன் ஒரு புது டேரக்டர் கதையை கேளுங்க ப்ரோ பிடிச்சிருந்தா பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு கதை கேட்டப்போ ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஏன்னா ஒரு ஒரு யூனிக்கான ஒரு கேரக்டரைசேஷன் அதாவது ஹீரோவுக்கு என்னென்னா வந்து ஒரு சின்ரோம் இருக்கும் ஏலியன் ஹேண்ட் சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்னென்னா வந்து நான் ஒன்று பண்ணணும்னு நினைப்பேன் பட் கை வேறு ஒன்று பண்ணும் இப்போ நான் வந்து பொறுமையாக இருக்குன்னு நினச்சா கை வந்து அடிச்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு யூனிக்கான ஒரு சின்ரோம் இருக்குது ஸோ அது சொன்னப்போ ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது பட் அட் த சேம் டைம் ஏலி நான் சென்ட்ரோம்னு ஒரு புது கான்செப்ட் சொல்கிறாரு காஷ்மீருங்கிறாரு ஒரு புது டேரக்டர் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாருங்கிற ஒரு பயம் இருந்தது அப்போது ப்ரொடியூசர் செல்லையாட்டு விஜய் கே செல்லையாட்டு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ப்ரோ நம்ம வேணால் ஃபஸ்ட் ஷெட்யூலில் சென்னையிலேயே பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு டேரக்டர் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாருன்னு தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் எனக்கு இது புது மேட்ராக இருக்குது இந்த ஏலி நான் சென்ட்ரோம்னா நானும் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் இல்லை ப்ரோ இப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வெதர் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம ஸ்னோஃபாலில் போய் எடுக்கணும்னு சொன்னார் ஸோ புது டீம் நம்பி இறங்கிட்டேன் அங்கே போகும்போது வினோத் நான் பெருமைக்காக சொல்ல உண்மையிலேயே வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டேரக்டர் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை ஹேண்டில் பண்ணால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம்னு அதே அளவுக்கு ஒரு தெளிவோடு வந்து ஹேண்டில் பண்ணார் அதுக்கான அவுட்புட் நீங்கள் வந்து இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க படமாக பார்க்கும் போதும் வந்து ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக வந்திருக்கு அண்டு ப்ரொடியூசர் விஜய் கே செல்லையா எங்கள் ஊருக்காரரு உடல் பெட் பொதுவாக இந்த மாதிரி ஒரு ஹை பட்ஜெட் கதை சொல்லும் போது இப்போ ஏன் நானே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி வச்சுருக்கேன் இந்த கதை வந்து விஜய் கேச்சல் எனக்கு முதல்ல போகாமல் ஏங்கிட்ட வந்திருந்தா வினோதிட்டு சொல்லியிருப்பேன் ஏ ரெண்டு பேர் ஹனிமூன் போகிறாங்க அங்கே பிரச்சனை வருது இது காஷ்மீர் போகணும் நம்ம ஊட்டிலேயே எடுத்துருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் பட் டெஃபினட்டாக காஷ்மீர் தான் போகணும் அதுவும் இந்த டைம் தான் போகணுன்ட்டு வந்து ரொம்ப ஆணித்தரமாக ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்து என்னோடய எல்லா படங்களை விடவும் அதிகமாக இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படங்களை விட அதிகமாக செலவு பண்ணி இந்த ரங்கா படத்தை எடுத்த விஜய் கே செல்லையாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸை சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படம் ஆல்மோஸ்ட் பேண்டமிக் முன்னாடியே வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்து இந்த ஓடிடிங்கிற ஒரு புது விஷயம் ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருந்தப்போ நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்தது இந்த படத்துக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து அவர் செலவு பண்ணதுக்கு டபுள் த காஸ்ட்லாம் கூட ஆஃபர் பண்ணாங்க பட் இல்லை இந்த படம் வந்து தேட்ரிக்கல் வந்தே தீரணும் அண்ட் தேட்ரிக்கலுக்கான படம் அப்படின்னு சொல்லி கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்த விஜய் கே சல்யாவுக்கு அகெயின் நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்டு என்னோடய டெக்னிக்கல் டீம் படத்தோட டெக்னிக்கல் டீம் எல்லாருக்கும் கேமராமேன் அர்வி அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் ராம்ஜீவன் சார் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து சவுண்டிங் வந்து ஒரு படத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இன்றைக்கி நூறு கோடி வசூல் பண்ணுற படங்களாக இருக்கட்டும் ஆயிரம் கோடி வசூல் பண்ணுற படங்களாக இருக்கட்டும் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து சவுண்டிங் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மேஜிக் கிரியேட் பண்ணுது அந்த மேஜிக் இவரும் கொடுத்துருக்காருன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்டு கேமராமேன்
ஸோ அது வந்து ரொம்ப அழகாக கம்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த படத்தோட எடிட்டர் ரூபன் லிரிசிஸ்ட்ஸ் கார்த்திக் நேதா சார் விவேக் தாமரை மேடம் எல்லாேருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்டு ஃபைனலாக படத்தோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் என்னோட டீம் மேக்கப் மேன் பிரகாஷ் ஹரிஸ்டிலிஸ் கண்ணன் பிரித்திவி எல்லாருக்குமே நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் செந்தல் எல்லாருக்குமே பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இப்போ ஃபைனலாக இத்தனை ஆண்டுகள் காத்திருந்ததுக்கு அப்புறம் படம் மே பதிமூணு ரிலீஸ்னு விஜய் கே சிலையா சொன்னப்போ என்ன ப்ரோ டான் கூட ரிலீஸ் ஆகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ப்ரோ நம்ம படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறது ஒரு டான் தான் அப்படின்னாரு அது யாருன்னா நம்ம சக்திவேல் பிரதர் ஏன்னா ஒரு படத்துக்கு வந்து நம்ம சும்மா போட்டுடலாம் முந்நூறு தேட்டர் நானூறு தேட்டர் ஐநூறு தேட்டர் எவ்வளோ வேணாலும் போடலாம் ஆனால் வந்து நல்ல தேட்டர்ஸ் போடுறது வந்து இந்த சைஸ் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சக்திவேல் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி இந்த படத்தை சக்தி ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கும் போது வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணேன் தேங்க்யூ ப்ரோ ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே நாய்கள் ஜாக்கிரத சத்யாலாம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஏரியா பண்ணீங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறாரு ஸோ அதனால் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குது அண்ட் படத்தோட ஆர்டிஸ்ட் எல்லாேருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் நிக்கிலா ஏன்னா அதில் நீங்கள் பார்த்தா நிறைய ஓடிட்டே இருக்கிற மாதிரி சீக்வன்சஸ்லாம் இருக்குது நான் கால் நீளமாக இருக்கிறதுனால எடுத்து எடுத்து வச்சு ஓடிடுவேன் அவங்களும் கூட ஓடி வரணும் தர தரணும் எடுத்துகிட்டு ஓடுற மாதிரி சீக்வன்ஸ்லாம் நிறைய இருந்தது அண்டு சதீஷ் இருக்குது அப்படி மனோபாலா சார் அண்டு ரேணுகா மேடம் அண்டு மோனிஷ் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வில்லன் கிடச்சிருக்காரு மேபி வில்லனாக இருந்து நாளைக்கு ஹீரோ ஆகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆல் தி பெஸ்ட் பிரதர் அண்டு என்னோடய படங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இது வரைக்கும் பண்ண எல்லா படங்களுக்கும் நீங்கள் வந்து நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க நியாயமான விமர்சனம் கொடுத்துருக்கீங்க ஏன்னா உங்கள் எல்லாருமே வந்து முக்கால்வாசி பேர் எனக்கு வந்து பர்சனலாகவே தெரியும் தெரியுங்கிறதுக்காக ஒரு படத்தை நல்லா எழுதுறதும் அந்த மாதிரி நீங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை நியாயமாக என்னுடைய வளர்ச்சிக்கும் வந்து ஏன்னா நம்மளுடைய தவறுகள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் தான் வந்து ஒரு ஹீரோ வளர முடியும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து என்னுடைய தவறுகளையும் எடுத்து காமிச்சு நல்லா பண்ண இடத்துலையும் தட்டி கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இந்த படம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த படம் மே பதிமூணு ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ ஆடியன்ஸ் இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் பார்த்து ஒரு வெற்றி படம் ஆகுன்னு கேட்டுக்கிறேன் அண்ட் ஃபைனலி மே பதிமூணு ரிலீஸ் ஆகிற டான் படத்துக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ